ఫస్ట్ టాపిక్ ఆబ్వియస్ గా మీరు తమిళ్ చూసుంటే అర్థమైపోయి ఉంటది ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారు ఈజ్ ఇన్ టాక్స్ విత్ డిస్నీ అని చెప్పేసి వట్ యూ కాల్ ఇట్ ఒక రూమర్ అండ్ ఒక న్యూస్ రిపోర్ట్ అయితే వచ్చింది ఐ షేర్ దాట్ జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్ హియర్ జస్ట్ కాల్ సత్యా బ్రోంట ఓకే థ్యాంక్స్ మీరు పింక్ విలా లో చూసుకుని ఉంటే పింక్ విలా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వట్ ఈస్ ఏ వెల్ చాలా మంది ఫాలో ఇట్ న్యూస్ అవుట్లెట్ అని నేను ఫీల్ అవుతాను ఎందుకంటే మనకి బాలీవుడ్ హంగామా కానివ్వండి ఫిల్మ్ కంపానియన్ కానివ్వండి మిగతా ఏ కా ఎలాంటి అవుట్లెట్స్ ఉన్నా కానీ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ స్టార్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్తో ఎక్కువ కొలాబరేట్ అయ్యే ఛానల్స్ అనమాట సో ఈస్ పింక్ విల్లా పింక్ విల్లాలో ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ అప్డేట్ అయితే వచ్చింది ఏంటంటే ఎస్ఎస్ రాజమౌళి ఈజ్ ఇన్ టాక్స్ విత్ డిస్నీ ఫర్ హిస్ గ్లోబ్ ట్రాటింగ్ జంగల్ అడ్వెంచర్ విత్ మహేష్ బాబు గారు అని వచ్చిందనమాట ఇది వచ్చేసి అరౌండ్ నైన్ డేస్ అవుతుంది ఐ నో లేట్ అయిపోయింది దీని గురించి పెద్దగా న్యూస్ విన్నారో లేదో నాకైతే తెలియదు నేనైతే వచ్చిన రోజు చూస్తాను చదివాను దీని గురించి మాట్లాడదాం అని అనుకున్నాను బట్ యాజ్ ఏ సెడ్ టైం కుదరలేదు అనమాట అయితే దీంట్లో ఒక్క చిన్న తిరకాశ ఏంటంటే ఇదే పింక్ విల్లా లాస్ట్ టైమ్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఎస్ఎస్ ఎంబి ట్వంటీ నైన్ నేనే ఇంకొక టాపిక్ అయితే వచ్చినప్పుడు ఒక అప్డేట్ ఇచ్చారనమాట లైక్ రూమర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ కాల్ ఇట్ సంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లోనే సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి వీళ్ళు కూడా చెప్పారు గ్రాంటెడ్ అది డెడ్ లైన్ హాలీవుడ్ డెడ్ లైన్ చాలా ఫేమస్ న్యూస్ అవుట్లెట్ కూడా మాట్లాడింది దాని గురించి దాని గురించి ఒక వీడియో కూడా చేసాము మీకు కొంచెం టైం ఉంటే చూసేయండి జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో మా టాపిక్స్ చెప్పాము అది కరెక్ట్ కాదనిపించింది ఎందుకంటే ఇంకా ఫిల్మ్ స్టిల్ రైటింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉంది కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదనిపించింది ఇది ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ అవుట్లెట్ ఈ పర్టికులర్ న్యూస్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అవుతుందో ఎంతవరకు రాంగ్ అవుతుందో నాకైతే తెలియదు అలాంటప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారా అని కూడా మీరు అనుకోవచ్చు ఒక్కటే విషయం ఇది కరెక్ట్ అయినా కాకపోయినా మీరు చాలా పెద్ద జాయింట్ పించ్ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అంటారు కదా మీరు సాంబార్ వేసుకోండి ఉప్పు వేసుకోండి కారం వేసుకోండి ఏమన్నా వేసుకోండి దాంట్లో నాకేమనిపించింది అంటే ఇది ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వాట్ ఈస్ ఏ డైనమిక్ థింగ్ ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ ఏ ఆర్ఆర్ఆర్ సక్సెస్ తర్వాత మనకి యుఎస్ లో ఎంత పెద్ద ఫాలోయింగ్ క్రియేట్ అయిందో తెలుస్తుంది మనకి స్క్రీనింగ్స్ కానివ్వండి ఒకవేళ మన లక్ బాగుండి వట్ యూ కాల్ ఇట్ మనకి ఆస్క వస్తే ఏదో ఒక దాంట్లో నామినేషన్ వచ్చినా విన్ అయినా వస్తే టోటల్ మనకి మొత్తం ఇప్పటివరకు మనం చూసిన వట్ యూ కాల్ ఇట్ సినారియో అంతా మారిపోతుంది అనమాట కాబట్టి ఒకవేళ నా టాపిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఆలోచించేది ఏంటంటే ఒకవేళ వాట్ ఇఫ్ దిస్ దిస్ న్యూస్ ఇస్ రైట్ అనుకుందాం ఒకవేళ డిజ్నీతో ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారు కొలాబరేషన్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు అంటే ఆ కొటిసి అది ఎలా ఉండబోతుంది బీఇట్ లాజిస్టిక్స్ అనుకోండి బీఇట్ మార్కెటింగ్ అనుకోండి బీఇట్ ఫిల్మ్ వాట్ ఈస్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనుకోండి ఎలా ఉండబోతుంది ఎంత స్కేల్ లో మనం ఫిల్మ్ ని రిలీజ్ అవ్వబో అవ్వచ్చు అనే ఒక థాట్ మనం అనుకుందాం లేజస్ట్ ఇది రూమరే అనుకుందాం కాకపోతే ఇది ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి న్యూస్ ఇది నిజం అనుకొని మనం అనుకుంటే దీంట్లో మన ఏ రకంగా ఇది యూజ్ అవుతుంది ఏ రకంగా ఫెయిల్ అవుతుంది దాని గురించి కొంచెం టాపిక్ ఆలోచిద్దాం అని చెప్పేసి ఈ డిస్కషన్ అనమాట సో నేను స్టార్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ డిస్నీ ఇండియాలో చాలా రోజుల నుంచి ఉంది అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో కూప్ సూరత్ అనే ఒక ఫిల్మ్ వచ్చింది సోనంగపూర్తి ఫవాల్ ఖాన్ ఇస్ హీరోయిన్ హిందీ ఫిల్మ్ అది దాంట్లో వాళ్ళు డైరెక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు మన అనగనగా ఒక ధీరుడు సిద్ధార్థ్ అండ్ శృతి హాసన్ శృతి హాసన్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అది కూడా డిస్నీ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫిల్మే వాళ్ళు చాలా రోజుల నుంచే ఇండియాలో ఉన్నారు బట్ వాళ్ళు చాలా తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఇండియాలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు ఇప్పుడు దంగల్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది డిస్నీ అనమాట కాకపోతే ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉన్నది బ్రహ్మాస్త్ర నుంచి అని నా అయితే నాకైతే ఫీలింగ్ అనమా అనమాట ఎందుకంటే బ్రహ్మాస్త్ర ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ అయినా కానీ స్టార్ స్టూడియోస్ విచ్ ఈస్ అనదర్ ప్రోడక్ట్ డిస్నీ వెంచర్ డిస్నీ వెంచర్ కాబట్టి వాళ్ళు వీలైనంత ఎక్కువ ప్రమోషన్స్ కానీ ఈవెన్ బయట కూడా యుఎస్ మార్కెట్స్ కానీ ఓవర్సీస్ కానీ వాళ్ళు వీలైనంత ఎక్కువ మార్కెట్ మార్కెటింగ్ అనేది చేశారు అనమాట అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ డిస్నీ ప్లస్ యుఎస్ లో కూడా బ్రహ్మాస్త్ర ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది మన ఆర్ఆర్ఆర్ లాగానే అదొక
ఏది తట్టట్లేదు ప్రస్తుతానికి అండ్ ఆబ్వియస్ గా ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ నైన్ ఇంకా ఇంకా రైటింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉండంగానే ఈ లెవెల్ హైప్ క్రియేట్ అయిపోయింది మనకి ఒకవేళ డిజ్నీ కనుక కొలాబరేట్ అయింది అనుకోండి దీంట్లో నాకు కొన్ని వెరీ మెయిన్ ప్లస్ పాయింట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఆ ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటో మాట్లాడదాం నంబర్ వన్ ఫస్ట్ సారీ సారీ ఫస్ట్ ఇంకోటి వాట్ ఈస్ ఏ క్లారిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే డిజ్నీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో లేదో మనకు తెలియదు మేబీ యుఎస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓవర్సీస్ ఫారెన్ లో ఏదైతే ఉందో దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకోవచ్చు ఇండియా మాత్రం టోటల్ ప్రొడక్షన్ అంతా ఇండియన్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ మన కేఎల్ నారాయణ గారు ప్రొడ్యూసర్ అంట ఆయన ఏ ఏ స్టూడియోస్ నాకైతే తెలియదు ఆయన ప్రొడ్యూసర్ మేబీ దాంట్లో కొలాబరేట్ అవుతారో లేదో తెలియదు బట్ స్టిల్ ఓవర్సీస్ లో అయితే ఒకవేళ డిజ్నీ కొలాబరేట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అనే సినారు చూద్దాం నంబర్ వన్ ఇప్పటి వరకు హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ లో అంటే నార్త్ అమెరికాలో రిలీజ్ అయ్యే ప్రతి పెద్ద పెద్ద సినిమాలకి ద వైడెస్ట్ థియేట్రికల్ కౌంట్ ఈజ్ అరౌండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్రీన్స్ అనమాట ప్రతి ఫిల్మ్ కి ఇప్పుడు అవెంజర్స్ చూసుకోండి ఇప్పుడు కొత్త వచ్చిన అవతార్ చూసుకోండి మొన్న టాప్ గన్ కానివ్వండి మార్వెల్ కానివ్వండి ఎలాంటి పెద్ద సినిమా అయినా కానివ్వండి ద వైడెస్ట్ రిలీజ్ థియేటర్ కౌంట్ ఈజ్ అరౌండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్రీన్స్ మనది మన ఇండియాలో హైయెస్ట్ ఓవర్సీస్ లో అంటే అమెరికాలో నార్త్ అమెరికా మొత్తంలో ఓవర్సీస్ లో హైయెస్ట్ థియేటర్ కౌంట్ ఉన్నది ఆర్ఆర్ఆర్ మాత్రమే అది అరౌండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ స్క్రీన్స్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ స్క్రీన్స్ ఇస్ ద వైడెస్ట్ రిలీజ్ దట్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ హ్యావ్ ఎవర్ హ్యాడ్ అదనమాట ఒకటి అండ్ థౌజండ్ స్క్రీన్స్ కంటే తక్కువ అమెరికాలో అంటే కెనడా నార్త్ అమెరికా నార్త్ అమెరికా మొత్తం కలిపితే థౌజండ్ స్క్రీన్స్ కంటే తక్కువ ఉంటే వాటిని ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్స్ కిందకి వేస్తారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ చూసుకోండి బ్రహ్మాస్త్ర కూడా ఎక్కువ రాలేదు ఎక్కువ థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవ్వలేదు వాటిని వెరీ ఇండిపెండెంట్ సినిమా కిందకి అలా చేస్తారు అనమాట ఆర్ఆర్ఆర్ వాజ్ అ వైడ్ రిలీజ్ అకార్డింగ్ టు ద పెరిమీటర్ దే గేమ్ పారామీటర్ దే గేమ్ పెరుగుతూ పోయింది మనకి ఇప్పుడు ఒకవేళ డిజ్నీ కనుక డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది అనుకోండి విత్ వెల్ గుడ్ హైప్ మంచి ఫిల్మ్ కి మంచి హైప్ ఉండి మంచి ట్రైలర్ ఉంటే ఫిల్మ్ కి ఈజీగా అరౌండ్ త్రీ థౌసండ్ స్క్రీన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటారా మనకి పన్నెండు వేల స్క్రీన్ పన్నెండు వందల స్క్రీన్ల తోటే ఆర్ఆర్ఆర్ అక్కడ రచ్చ చేసింది రీ రిలీజ్ మాక్సిమం నూట యాభై రెండు వందల స్క్రీన్లలో రిలీజ్ అయింది అంటే మళ్ళా క్రిటిక్స్ కోసం అమెరికా సపరేట్ గా రిలీజ్ చేయడం చూడండి మామూలుగా లేదు దానికి వచ్చిన వాట్ ఈస్ ఏ రిపోర్ట్స్ కానివ్వండి కలెక్షన్స్ కానివ్వండి మామూలుగా రాలేదు ఈవెన్ మన అమెరికాలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకు కూడా చాలా వరకు ఆర్ఆర్ఆర్ చూడడానికి సౌలభ్యం కూడా లేకుండే కంఫర్ట్ గా లేకుండే కొన్ని కొన్ని స్టేట్స్ లో ఇది చేసి ఉంటే ఒకవేళ ఈ రకంగా థియేటర్ స్ప్రెడ్ అయి ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ కలెక్షన్స్ వస్తాయి ఇంకా ఎక్కువ మార్కెట్ వస్తుంది అండ్ ఇంకా ఎక్కువ జనాలు చూస్తారు జనాలు చూడటం ఇంపార్టెంట్ మార్కెట్ అవన్నీ ఓకే నంబర్ టూ ద చైనా మార్కెట్ చైనా మార్కెట్ గురించి చాలా తక్కువ మాట్లాడుకుంటాం మనం ఒక్కసారి దంగలు చూసేసరికి ఓ దంగలు వచ్చేసినాయి కదా మిగతా మిగతా అన్ని వర్క్ అవుతాయి అనేది తప్పనుకోవాలి ఎందుకంటే చైనాలో ఫారెన్ ఫిల్మ్స్ చాలా తక్కువ రిలీజ్ అవుతాయి చాలా తక్కువ రిలీజ్ కావడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు వాళ్ళు అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అవన్నీ సంథింగ్ సంథింగ్ ఉంది కానీ వాళ్ళు చాలా వెరీ సెలెక్టెడ్ ఫిల్మ్స్ ని రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట ఈవెన్ మార్వెల్ ఫిల్మ్స్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ కాలేదు ఇప్పుడు కాలేదు ఇప్పుడు అవతార్ రిలీజ్ అయింది బట్ అలా ఉంటుంది అనమాట సెలెక్టివ్ ఫిల్మ్స్ మాత్రమే రిలీజ్ అవుతాయి ఒకవేళ డిజ్నీ కనుక డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే మనకి చైనా మార్కెట్ కూడా ట్యాప్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి నంబర్ త్రీ వేరే లెవెల్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ అవార్డ్స్ క్యాంపెయిన్ ఒకటి అండ్ మార్కెటింగ్ మామూలుగా ఉండదు మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ అనేది మనకి ఇప్పటి వరకు తెలియని పేరు ఇప్పుడు అవతార్ జస్ట్ అరౌండ్ అవతార్ టూ తీసుకుందాం త్రీ ఫిఫ్టీ మిలియన్ బడ్జెట్ అనుకుందాం అని ఇంకా చెప్పలేదు ఎంతో దాంట్లో ఈజీగా మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ ఎక్స్ట్రా త్రీ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్స్ట్రా ఇంకో వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ పెట్టుంటారు వాళ్ళు టోటల్ ఎగ్జాంపుల్ చేసుకోరా చెప్తున్నా అలా ఉంటుంది అనమాట అలా మనకు కూడా ఈ ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ నైన్ కూడా మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ ఫారెన్ కి పెట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కొలాబరేషన్ డిజ్నీ పెడుతుంది అప్పుడు అది ఫిల్మ్ కి
Disney presents or else Disney is producing SSMB 29, India's biggest globe-trotting adventure, the film by SS Rajamouli. ఒక్కొక్కటి కాదు ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రతి ఈ సెంటెన్స్ లో ప్రతి పదం చాలా ఫేమస్ ఇప్పుడు ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ నైన్ ఫేమస్ రాజమౌళి గారు ఆల్రెడీ ఫేమస్ డిస్నీ చాలా పెద్ద బ్రాండ్ ఇవన్నీ ఒక్కసారి కొలాబరేషన్ అయితే దిస్ విల్ బి దాన్ వరల్డ్ ప్యాన్ వరల్డ్ అంటున్నాం కదా మనకి ప్రాజెక్ట్ కి తోటి ప్యాన్ వరల్డ్ ని మన చేతిలోకి తీసుకొచ్చే టాపిక్ ఇది దీని అందుకే అని చెప్పేసి సో యా ఇది ఇక్కడ వరకు చేద్దాం దీన్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఇంకా సాయి కృష్ణ యువర్ హియరింగ్ దిస్ నువ్వు చూసావు ఇది నీకేమనిపించిందో చెప్పు ఓకే సో యా డిస్నీ కొలాబ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ నెగిటివ్స్ ని చెప్తాను ఇక్కడ నుంచి వచ్చే నెగిటివ్స్ ఫస్ట్ మెయిన్లీ ఓకేనా చైనా రిలీజ్ అయితే ఏమైందో తెలియదు డిస్నీ అండ్ చైనా దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎ లాంగ్ అవతార్ టూ ముముతుంది అవతార్ టూ ముందు సిన్స్ దఫ్టర్ కోవిడ్ ఒక్క ఫిలిం కూడా రిలీజ్ కాల ఫ్రమ్ డిస్నీ అది సోనీ ఫిలిమ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి వార్నర్ బ్రోస్ ఫిలిమ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి సో ఇస్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దట్ వీ డోంట్ నో అండ్ తర్వాత ఇండియా వర్సెస్ చైనా దాట్స్ అన్ ఇష్యూ ఆల్సో అండ్ ఇంకొకటి చైనా నేను ఇంకొకటి చెప్తున్నాను ఎస్ఎస్ఎంబి సారీ రాజమౌళి గారి ఫిలిమ్స్ అనేవి ఇట్స్ లైక్ అన్ ట్రెండ్ సెట్టింగ్ ఫిలిమ్స్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కల్చరల్ ఫాలోయింగ్ ఆల్సో యా మోస్ట్లీ నాటు నాటు ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే చైనీస్ గవర్నమెంట్ దే డోంట్ యూజువల్లీ లెట్ ఇంపాక్ట్ అదర్ కల్చర్స్ ఇన్ టు దేర్ అందుకని మీరు సోషల్ మీడియా ఫర్ గూగుల్ ఆర్ యూట్యూబ్ అవేవి కూడా దే దే విల్ దే ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ దేర్ ఉన్నా గానీ ఉన్న సోషల్ మీడియా కూడా వెరీ కంట్రోల్డ్ సో ఇది దిస్ ఇస్ జస్ట్ యూనో రఫ్ పాయింట్ జస్ట్ అనుకున్నాను చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది ఏమీ అంత పెద్ద సీన్ వచ్చేది ఏం కాదు మనం చైనా మార్కెట్ లేకపోవడంత మాత్రాన మనం ఏమి ఇదైపోము మన మార్కెట్ మనకు ఉంది మన రేంజ్ ఉంది కానీ నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మార్వల్ ఫిలిమ్స్ ని మెయిన్లీ రిలీజ్ చేయడానికి మెయిన్ బిగ్ రీజన్ ఈస్ దట్ కల్చరల్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఏంటంటే చైనీస్ ఫిలిమ్స్ చైనా కల్చర్ నుంచి కూడా ఆ యొక్క యూత్ అనే వాళ్ళు సైడ్ కి వెళ్ళిపోతారు అనే ఒక్క బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ తో ఇట్ ఈస్ ద రీసెర్చ్ దట్ వీ గాట్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ సో ఆర్ఆర్ఆర్ మై నాట్ గెట్ హ్యూజ్ రిలీజ్ ఇన్ చైనా అండ్ రాజమౌళి గారు కూడా ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు హీ డజంట్ నీడ్ చైనా రియల్ గా కానీ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ ఇట్స్ అ ప్లస్ అది తర్వాత డిస్నీ కొలాబరేషన్ ఓ మై గాడ్ ఇంకా లెటర్ లో చెప్పాలంటే డిస్నీ ఇస్ కరెంట్లీ ఈటింగ్ ఆన్ ఫ్రాంచైజెస్ ఓకే అదొకటి అవతార్ లేదంటే మార్వెల్ ఆర్ స్టార్ వార్ స్టార్ వార్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ బికేమ్ ఎ టీవీ ఫ్రాంచైజ్ అది అలా అయిపోయింది అది వీ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ఎ ఫిలిం ఇన్ని పాస్ట్ లైక్ లాస్ట్ జెడ్ అయ్యా అరే దాని గురించి అది అక్కడ నుంచి ఆ దాని తర్వాత ఇప్పటి వరకు వీ హ్యావ్ నథింగ్ ఫ్రమ్ స్టార్ వార్స్ థియేట్రికల్ ప్రోడక్ట్ సో నథింగ్ అండ్ అంతే ఇంకా డిస్నీ ఫుల్ కంపెనీ మొత్తం మార్వల్ మీద బతుకుతుందిరా డైరెక్ట్లీ ఇప్పుడు అవతార్ ఒకటి వచ్చింది ఇట్ విల్ క్రాస్ వన్ బిలియన్ ఐ విల్ ఐఎమ్ ష్యూర్ కానీ ఇట్ వోంట్ క్రాస్ బియాండ్ దట్ అది ఏమో చెప్పలేము లాంగ్ రన్ జేమ్స్ క్యామరన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఆన్ లాంగ్ రన్ హీ డజ్ ఉంది కానీ చెప్తున్నాను సో డిస్నీ నీడ్స్ డైవర్సిటీ అందుకనే వాళ్ళు బ్రహ్మాస్త్రకు వచ్చారు లైక్ ఇండియా వాళ్ళకి తెలుసు ఇండియా ఇస్ ద సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ మూవీ కౌంట్ లో పెట్టుకుంటే ఇండియా ఇస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఇండస్ట్రీ అవును మూవీ కౌంట్ నెంబర్ సినిమా రిలీజ్ and all are in different languages and different cultures and different budgets and everything adi kani when it comes to returns box office returns lo india vallu produce chesko india valle chusukuntaru bite all lo chaala limited kani hmm. india has a gold content chaala gold undi india lo so danni correct ga disney tap cheyagaligithe disney can come back from all the franchise dependency endukante ipudu example thor love and thunder dani gurinchi nenu anta takku chepte anta manchidi dani enkala jarigina stories gaani like i don't really believe that taika did a anta bad product ni taika teesarante matra nenu namman 
అది దాని వెనకాల చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది ఐ నో హూ దాట్ గాయస్ అండ్ హీ హీ వాస్ ఫైర్డ్ ఐ ఎమ్ హ్యాపీ సో అంత అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో డిస్నీ హ్యాస్ యానిమేషన్ ఫిలిమ్స్ లైక్ వాటిని తీసుకెళ్లి డిస్నీ ప్లస్ లో పెట్టేసరికి పిక్సార్ లాస్ట్ ఇట్స్ వాల్యూ స్ట్రేంజ్ వరల్డ్ అదేమైందో తెలియదు దానికి ప్రమోషన్స్ లో ఏం లేదు సో ఇంత బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది డిస్నీ నీడ్స్ దట్ కామర్స్ అండ్ రాజమౌళి గారు అదే టైంలో ప్యాట్ 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 అండ్ హిట్స్ వేసేసి అండ్ హాలీవుడ్ మొత్తం కూడా క్రిటిక్స్ అందరూ ఎగిరి లైక్ దే ఆర్ చీరింగ్ ఫర్ ఫారెన్ ఫిలిం ఇట్ డెంట్ ఈవెన్ హ్యాపన్ ఫర్ ప్యారాసెట్ యా ఓకే ప్యారాసెట్ కి అవార్డ్ క్యాంపెయిన్ ఉంది ఫ్యాన్ క్యాంపెయిన్ ఉంది అన్ని ఉన్నాయి కానీ హ్యావ్ యూ సీన్ ఆడియన్స్ చీరింగ్ ఫర్ ఎ సీన్ ఒక థియేటర్ లో వచ్చే సీన్ కి ఆడియన్స్ చీర్ అంటే ప్యారాసెట్ లో అలాంటి చీర్ మూమెంట్స్ లేవు ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఫిలిం బట్ స్టిల్ అదనమాట వాచబులిటీ కానీ అదంతా కూడా లైక్ రాజమౌళి is kind of an uh, good uh, bet first good bet yeah, good bet good bet or good investment that disney can do and inkoti disney ki telusukota like uh, disney oka average budget investment is 100 million okay cheap yes. okay yes. cinema cheap lo this adamanta 100 million bada sir atla aitadi aithe ipudu rajmouli garu 100 million isthe aina uh, space lo kelisi cinema isthadu aina kanta capacity undi adi <laughs> so అంత ఇప్పుడు రాజమౌళి గారికి హీ డజన్ నీడ్ టూ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ హీ డజన్ హీ వంట్ ఈవెన్ ఆస్క్ అండ్ డిజ్నీకి ఎలా కావాలి లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ హై రిటర్న్స్ కావాలి అది ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ సేఫ్ బెట్ అనమాట అది సో దే ఆర్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ రాజమౌళి గారు డిజ్నీ ని ఎలాగైతే ఐ మీన్ ఐ డోంట్ సే డిజ్నీ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఐ విల్ ఐ విల్ స్టిల్ సే వార్నర్ వర్స్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చైన్ మనకున్నది ఈవెన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ అమెరికా ఆల్సో స్టిల్ డిస్నీ ఇస్ ఎ గుడ్ బెట్ ఐ థింక్ ఆయన నువ్వు అన్నట్టుగానే డిస్నీ విల్ నెవర్ గెట్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్ ఫర్ ష్యూర్ ఓకే ఎందుకంటే రాజమౌళి గారు చూడండి ఇప్పుడు బాహుబలి తర్వాత ఆయన సింప్లీ ధర్మాకో లేదంటే ఏదో ఒక హెవీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కి వెళ్ళచ్చు అనుకోవచ్చు కాకపోతే ఆయనకు ఆల్రెడీ కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి బ్రో కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు లాస్ట్ కమిట్మెంట్ హీ యాడ్ రైట్ నౌ అవును అవును స్టిల్ హీ విల్ మేక్ మోర్ కమిట్మెంట్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ దట్ విల్ బి తెలుగు ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ అది మాత్రం చెప్తాను హిస్ కోర్ ఫిలిం ప్రొడక్షన్ విల్ బి ఫ్రమ్ తెలుగు ఆయన యొక్క వర్కర్స్ కానీ అది ఎవరైతే పీపుల్ హూ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ హిస్ ఫిలిం బీట్ క్రౌ క్యాస్ట్ సపోర్టింగ్ అందరు కూడా హీ విల్ స్టిల్ చూస్ ఎందుకంటే ఆయన చెప్పారు ఐ వోంట్ చేంజ్ ఫర్ ఏ థింగ్ అన్నారు ఆయన చెప్పారు అనమాట అది సో హీ విల్ స్టిల్ హ్యావ్ ద ఐ మీన్ అన్లెస్ ఇట్స్ బడ్జెట్ ఇష్యూ వేరే కంట్రీస్ తీసేటప్పుడు అక్కడ క్రూ కావాలి అక్కడ క్యాస్ట్ కావాలి అలా అనుకుంటే కానీ కానీ స్టిల్ హీ విల్ హ్యావ్ ద తెలుగు ఆర్ సౌత్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ హీ విల్ హ్యావ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ హీ విల్ హ్యావ్ ద క్రాఫ్ట్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ అది మాత్రం షోర్ డిస్నీకి ఏం చెప్తారంటే ఓకే మీ కొలాబరేషన్ తో మేము ముందే మీతో డీల్ పెట్టుకుంటున్నాము వీఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ దిస్ ఫిలిం ఫర్ యూ ఫర్ ఓవర్సీస్ ఫర్ సర్టెన్ సర్టెన్ ప్రైస్ లైక్ ఫైవ్ మిలియన్ టెన్ మిలియన్ డాలర్స్ సింపుల్ మనీ కానీ దానికి పైన మీరు ఇంకొక టూ త్రీ మిలియన్ ఆర్ ఫోర్ మిలియన్ పెట్టి మీరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేయాలి అగ్రిమెంట్ దానికి మేమే వస్తాము డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి మీకు అంతగా కావాలనుకుంటే ఒకవేళ ఏ లిస్ట్ యాక్టర్ అంటే ఏ లిస్ట్ యాక్టర్ రెమ్యూనరేషన్ కూడా మీరే సెట్ చేసుకోండి తను మేము ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ నీడ్ దట్ అలాగా లైక్ సేఫ్ సైడ్ డీల్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు రాజమౌళి గారు ఎప్పుడు కూడా రిస్క్ చేయరు అది రిస్క్ అని అంటే ఆయన రిస్క్ వేరే ఉంటుంది అది ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆడియన్స్ తో రిస్క్ చేయరు ఆయన అన్నిటితో రిస్క్ చేసిన ఆడియన్స్ తో హీ నెవర్ రిస్క్ దాట్ సో ఆయన ఎన్ని ఫారెన్ ఇంటర్ఫీరెన్సెస్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా సరే హీ విల్ స్టిల్ మేక్ ఎ ఫిలిం దట్ ఈస్ క్లోజ్ టు హిస్ హార్ట్ దట్ విల్ రిప్రజెంట్ ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ దట్ విల్ రియలీ సాటిస్ఫై ద తెలుగు ఆడియన్స్ యా యా నాకు జస్ట్ ఒక్కసారి చార్ట్ చూసేద్దాం సాయి గణేష్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ పెట్టారు i think it will be more access to indian uh, disney studio infrastructure and definitely more money for budget and in marketing the west totally agree even for brahmasra the youtube channels that cover hollywood films posted brahmasra trailers so ssr next film is the best chance uh, for indian uh, film to get international market and fame this is satyanar and jeparu and ganesh uh, ganesh uh, gar malli it all depends if in disney joins only for distributors mm-hmm. distribution or having a joint joint production and finance for uh, financing the film if this is
నాకేంటంటే ఈ ఒక్కటి ఏంటంటే హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ ని తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎందుకంటే ఆయన ఆల్రెడీ సిఏఏ లో జాయిన్ అయిపోయారు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రెప్యూటేబుల్ ఏజెన్సీలో హాలీవుడ్ ఏజెన్సీలో జాయిన్ అయిపోయారు ఆయన అండ్ మీరు చెప్పింది ఆబ్వియస్లీ కరెక్ట్ గా ఇక్కడ నాకు ఇంకో విషయం ఏంటి అనిపించింది ఏంటంటే ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ కొలాబరేషన్ మాత్రమే జరిగితే సరిపోదని నా అభిప్రాయం అనమాట ఎందుకంటే ఐ నో దే హ్యావ్ టు బి బ్యాకింగ్ అప్ విత్ బడ్జెట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తే మార్కెటింగ్ మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ టీమ్ కింద పడుతుంది అనమాట ఐ వాంట్ ది హ్యావ్ దేమ్ టు బి ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ సర్టన్ లెవెల్ అలా చేస్తే మనకు మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ పెరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మనము జనరల్ గా చూస్తే కనుక హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ కి ప్రతి దానికి ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వడానికి ఒక మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ నడుస్తుంది అనమాట ఆ క్యాంపెయిన్ మన ఇండియాలో ఆ లెవెల్ లో జరిగింది ఆర్ఆర్ఆర్ కి కేజీఎఫ్ టూ కి మాత్రమే బ్రహ్మాస్త్ర ట్రై చేసింది బ్రహ్మాస్త్ర కంటే ఆర్ఆర్ఆర్ కేజీఎఫ్ వేరే లెవెల్ లో చేశారు అది వేరే విషయం అందులో రాజమౌళి గారు ఆల్రెడీ ఆరి తేరిపోయారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏమైపోతుంది అంటే ఒకవేళ డిస్నీ కనుక కొలాబరేట్ అయ్యింది అనుకోండి అక్కడ ఉన్న ఫారెన్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానివ్వండి నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ అమెరికా పర్సే మనకి మిగతా యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానివ్వండి ఆల్ ఆల్ ఓవర్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మనకి మంచి స్కోప్ ఉంటుంది ఒక్క యుఎస్ గురించి మాట్లాడుకోలేం కాదు మనం చైనా అంటే చైనా తలకాయ నొప్పి ఉంది ఇప్పుడు సాయికృష్ణ ఆల్రెడీ చెప్పాడు దాని గురించి బట్ ఈ యాజ్ యూ కెన్ సీ మనకి చాలా లాంగ్వేజెస్ లో రిలీజ్ చేయడానికి కూడా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనము ఒక్క వాట్ యూ కాల్ ఇట్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ లో చేస్తున్నాం ఇంగ్లీష్ లో చేస్తున్నాం కొన్ని కొన్ని లాంగ్వేజెస్ మనం ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ లో ట్రై చేసినట్టు చేయకుండా ఇప్పుడు ఒక ఫ్రోజన్ తీసుకోండి ఫ్రోజన్ లో చాలా చాలా ఆ ఫిల్మ్ ని చాలా చాలా లాంగ్వేజెస్ లో వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేసి లైక్ డబ్ చేసి రిలీజ్ చేశారు స్పానిష్ డేనిష్ ఇటాలియన్ ఫ్రెంచ్ అని ప్రతి లాంగ్వేజెస్ లో వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు అనమాట we may get that chance to dub our film into their languages and release worldwide adi ippudu varaku ye indian film ki jaragaledu and ganesh sir already cheptunnate this he already has indian indiana jones movie coming uh, 2023 will they take chance on the indian version of their movie meer ikkane aalochinchal chestunnam indiana jones type cinema annar tappa indiana jones alanti film ga enduku ante idi ఎన్ని ఉన్నా గానీ ఇండియానా జోన్స్ ఫిల్మ్ ఎలా ఉన్నా గానీ ఇది ఒక ఇండియన్ వర్షన్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్ కల్చర్ మీద బేస్డ్ అయిన ఫిల్మ్ దీంట్లో ఇప్పటి వరకు మనం రాజమౌళి గారి సినిమాలు చూసినప్పుడు ఇండియానా జోన్స్ టోన్ ఎక్కడ కనిపించదు అండ్ ఐమ్ సర్టన్ పర్ఫెక్ట్లీ సర్టన్ దాట్ అలాంటి టోన్ అనేది ఇండియానా జోన్స్ కి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఆ ఇండియానా జోన్స్ అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే జనాలకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది నేను ఏం చేయబోతున్నా అంతే అంతే తప్ప లైక్ ఏదో కొత్తగా నేను ఇండియానా జోన్స్ లాంటి ఫిల్మ్ తీస్తున్నాను అంటే ఇండియానా జోన్స్ ని ఇన్స్పైర్ అయితే ఇస్తున్నాను నేను కాదు అండ్ విక్కీ వినమ్మ సిడ్ హాయ్ బ్రో హాయ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అవర్ డిస్కషన్ యా దాట్ సైడ్ ఆబ్వియస్ గా మనం మాట్లాడినట్టే ఇప్పుడు సారీ ఓకే సో ఇండియానా జోన్స్ వర్సెస్ ఇండియన్ వర్షన్ యా ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ Indiana Jones film, they are not planning for a franchise right now. They are kind of, it's the final of the film and they have some actors planning for a spin-off. I think that Indiana Jones movie performance is better. But it's a Harrison Ford film, okay? People, Indiana Jones film is short and it's not a Harrison Ford film. And it happened to be Indiana Jones. So... జంగల్ బేస్డ్ అని కూడా సంథింగ్ ఏదో అలా వచ్చినాయి వన్ ఆర్ టూ థింగ్స్ అయినా ఐ డోంట్ థింక్ నువ్వు అన్నట్టు కానీ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ నాట్ బి అన్ ఇండియా జోన్స్ ఫిల్మ్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఇంకొకటి నువ్వు ఇందాక డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డిస్నీ ఈస్ నాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ విచ్ విల్ టాలరేట్ ఆర్ విచ్ విల్ అండర్స్టాండ్ పోస్ట్ పోన్స్ ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ ఎస్ అది అది తర్వాత రాజమౌళి గారి ఫిల్మ్ పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది అని అండర్స్టాండ్ చేసుకునే ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ తెలుగు కంటే ఇంకా ఎవరి వల్ల కాదు అది ఇప్పుడు డివివి గారిది ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ ఎన్ని సార్లు రా ఆరు సార్లు 
ఒక్కసారి లెక్క పెడితే ట్వంటీ ట్వంటీ జూ జూలై థర్టీ నుంచి ఎనిమిదో ఆరో క్రాంతి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ తర్వాత అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ తర్వాత మళ్ళీ జానవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మళ్ళీ మార్చ్ ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ అది సో ఏ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ హౌస్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే ఏముంది వీళ్ళు ప్రొడక్ట్ ఇస్తే వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు క్యాన్సిల్ డీల్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యి కథ వేరే ఉంటది అది కానీ ప్రొడక్షన్ అయితే వాళ్ళు రాజమౌళి నెత్తి మీద కూర్చుంటారు అనమాట నాకు నువ్వు ప్రొడక్ట్ ఇవ్వాల ఈ డేట్ కల్లా అని గ్యారంటీ అది అదనమాట అది సో ఆయన అలాంటి ప్రజర్ లో హీ డజంట్ వర్క్ లైక్ దట్ అది కాబట్టి అందుకనే నువ్వు అన్నట్టుగా మార్కెటింగ్ అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ దే కెన్ మేక్ స్పెషల్ ఇండైరెక్ట్లీ చెప్తున్నాను చూడు రిలీజ్ డేట్ విల్ బి కంట్రోల్డ్ బై రాజమౌళి ఓకే థింగ్ నెంబర్ వన్ ఆయన డీల్స్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఇన్ కేస్ అనుకుంటున్నాము లెట్స్ ది తర్వాత ఇండియన్ మార్కెటింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్ని కూడా దే విల్ టేక్ కేర్ ఇక్కడే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ విత్ డిజ్నీ అనమాట కావాలంటే డిజిటల్ రైట్స్ కొనుక్కుంటే కొనుక్కో నువ్వు హాట్ స్టార్లు వేసుకుంటే వేసుకో ఎట్లా అంటే అట్లా పెట్టుకో వి డోంట్ కేర్ కానీ అదర్ దాన్ దట్ ఇండియన్ రైట్స్ ఇండియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మొత్తం కూడా మన తెలుగు ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళే అమ్ముకొని వాళ్ళే చూసుకుంటారు అండ్ ఏమంటారంటే ఇంటర్నేషనల్ అదర్ దాన్ ఇండియా ప్రతి కంట్రీ వేర్ ఎవర్ డిజ్నీ లివ్స్ అన్ని చోట్ల కూడా యూ విల్ డబ్ ఇట్ యూ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్ యూ విల్ ప్రమోట్ ఇట్ మార్కెటింగ్ అది నువ్వు యాడ్స్ వేసుకో ఎలా ఉంటే అలా వేసుకో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ లైవ్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆస్కస్ నాకు లెజెస్ట్ ఒక్కసారి చార్ట్ చూద్దాం విక్కి వినమ్ అన్నారు డస్ రాజమౌళి విన్ గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డ్ ఐ థింక్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ బెస్ట్ డైరెక్టర్ గా నామినేషన్ కాలేదు అనుకుంటా రాజమౌళి గారికి అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఆర్ఆర్ఆర్ గెలిచిందా అనుకున్నా గానీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఛాన్సెస్ లేక కాదు అని చెప్పేసి గెలుస్తారని గ్యారంటీ కూడా లేదు అది మాత్రం పెట్టుకుందాం బ్రదర్ కానీ మనకి ఈ లెవెల్ రికగ్నేషన్ రావడమే చాలా గ్రేట్ ఇది ఇంకా పెరుగుతుందా అని ఆలోచిస్తుంది తప్ప రాకపోతే డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది తక్కువ అనమాట అండ్ గణేష్ గారు ఇంకొక మంచి టాపిక్ మంచి థాట్ వదిలారు యాజ్ ఇఫ్ డిస్నీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ దే విల్ ట్రై టు టోన్ డౌన్ ద ఫైట్ సీన్స్ అండ్ ద వైలెన్స్ దట్ రాజమౌళి లైక్స్ టు షో ఇన్ హీస్ కైండ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ దేర్ వోంట్ బి అన్ యానిమల్ అటాక్ ఇన్ ది ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ అండ్ ఐ హోప్ రాజమౌళి లెర్న్ సమ్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ టెక్నిక్స్ డ్యూరింగ్ ఆర్ఆర్ఆర్ ఆస్కర్ క్యాంపెయిన్ అండ్ యూజింగ్ టూ థర్డ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్స్ ఎక్సెట్రా దట్స్ ఆల్ మార్వెల్ బిగ్ మూవీస్ ఆర్ డ్యూన్ ఫినిష్ షూటింగ్ ఇన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ యూనిట్స్ టోటలీ అగ్రీ మీ ఫస్ట్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ డిజ్నీ ఒకవేళ మీరు కొలాబరేట్ అవుతే మీరు వైలెన్స్ తక్కువ చేయండి అవన్నీ అలాంటివి ఏమి ఉండవు అదైతే కంపల్సరీ చెప్తా ఎందుకు అనే రీజన్ చెప్తా టెక్నికలీ అవతార్ ఈజ్ అ డిజ్నీ ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు అంటారు ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ ఫాక్స్ ఉంది అది అని అని ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ ఈజ్ అ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ అవతార్ సారీ డిజ్నీ వాళ్ళు కొనేశారు వాళ్ళు కొన్న తర్వాత టూ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేస్తున్న స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచే అవతార్ డిజ్నీ కింది వచ్చేసింది ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ కానీ ఏదైనా కానీ అక్కడి నుంచే వచ్చాయన్నమాట రెండు డిజ్నీ లో ఒక్క ఫ్యామిలీ ఫిమిలీ కాంటెంట్ అని ఏం లేదు హూలు చూసుకుంటే మీరు అంటే యుఎస్ లో యుఎస్ లో ఉంటారు ఉంటారు కాబట్టి హూలు లో టోటల్ గా ఆర్ కాంటెంట్ చాలా ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ పేరెంట్ అండ్ కంట్రోల్స్ ఉండి కూడా అండ్ మీరు రాజమౌళి గారితో మీరు కొలాబరేట్ అవుతున్నారు అంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు యువర్ యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ రీసెర్చ్ రైట్ రీసెర్చ్ కరెక్ట్ గా చేస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది ఆయన ఎలాంటి ఫిల్మ్స్ తీస్తారు ఎలాంటి ఫిల్మ్స్ తీస్తే జనాలకి నచ్చుతాయని ఆయన తెలుసు కాబట్టి ఆయన అలాంటి ఫిల్మ్స్ తీస్తారు అలాంటి ఫిల్మ్స్ తీస్తారు కాబట్టి మనం ఆయన కొలాబరేట్ అయితే మనకి యూజ్ అవుతుందా లేదా ఇలాంటి థింకింగ్ కంపల్సరీ డిజ్నీ చేస్తుంది ఆబ్వియస్ గా చేస్తుంది అదొకటి అది చేసిన తర్వాత కొలాబరేట్ అవుతారు అండ్ ఆల్సో ఒకవేళ వీళ్ళు డిజ్నీ అనే పేరు పెట్టేసి చేస్తున్నారు అంటే అలా ఉండవసరం లేదు డిజ్నీ అనేది ఒక బ్రాండ్ మాత్రమే దాంట్లో చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మార్వెల్ నేను పిచ్చోలేక చూస్తున్నాను స్టార్ వార్స్ చూపించోలేక చూస్తాను పిక్సార్ డిజ్నీ ఇప్పుడు హూలు నేను చెప్పినట్టే అండ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ ఉంది సపరేట్ గా ఇప్పుడు సర్చ్ లైట్ పిక్చర్స్ ఉంది ఇలా చాలా చాలా అవుట్ లైన్స్ ఉన్నాయి వాటిక
అనుకుంటా అండ్ అది ఒక చిన్న అదొక డబుల్ ఎడ్జ్ డబుల్ ఎడ్జ్ షార్ట్ అనుకోవాలి ఎందుకంటే రాజమౌళి గారు ఒకవేళ షార్ట్ ఆయన ఫిక్స్ చేశారనుకోండి ఆయనకి నచ్చినట్టే ఉంటేనే పెడతారు ఆయన ఇప్పటి వరకు మీరు ఇంటర్వ్యూస్ చూసారనుకో లేదో నాకు తెలీదు రాజమౌళి గారిది ఆయన చాలా ఒటిసే ప్రిపేర్డ్ గా పర్టికులర్ గా ఉంటారు ఈ షార్ట్ నాకు నచ్చినట్టే తీస్తా అని చెప్పేసి ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ షార్ట్స్ ఒకవేళ ఆయన అనుకున్నట్టు ఎంత రాలేదంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది అది అవుతుంది ఆబ్వియస్ గా అది ఉండాలి టైం తొందరగా అయిపోతుంది అని చెప్పేసి బట్ స్టిల్ ఆ టెక్నిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లెట్ సి అది ఎంత వరకు వెళ్తుందో అండ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ గైస్ దిస్ ఈస్ ప్యూర్ స్పెక్యులేషన్ ఆర్ ఆర్ పార్ట్ ఇది విన్నాము చూసాము ఇది కంపల్సరిగా అవుతుందని మాత్రం గ్యారంటీ లేదు ఈవెన్ వాళ్ళు న్యూస్ అవుట్లెట్లలో వాళ్ళు చాలా గ్యారంటీగా చెప్పేస్తారు ఇది అవుతుంది ఇది వాళ్ళు కొలాబరేట్ అయిపోతున్నారు డిజిటల్తో అవన్నీ కాదు మనకి అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చే వరకు దేని గ్యారంటీగా తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఆదిపురుషతో చేతులు కలుసుకున్నా నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను నమ్మట్లేదు వాళ్ళు మోసిన్ క్యాప్చర్ అన్నారు అది అన్నారు ఇది అన్నారు దాంట్లో ఏం లేదు ఏం చేసారు యా దాట్ సెట్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా థాట్స్ Yeah, I don't think so. Kani, yeah, let's, even though it's a speculation, let's be happy that uh, it's a good news. Yeah. And uh, uh, I don't want them to involve in production. I don't want them to involve in production. I want them to, but I don't want them to tell us about it. I don't want them to tell us about it. And Disney is an over 120 billion dollar company. Okay. 140 now. 140 140 ఎస్ మూవీ అంటేనే కాంప్రమైజెస్ మీద కాంప్రమైజ్ అది వేరే విషయం బట్ స్టిల్ టోన్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఫిలిం కి ఇంత మంది చూస్తారు అని చెప్పిన తర్వాత కూడా ఫిలిం కి స్టోరీకి సరిగా సెట్ కాకపోతే ఆయన కూడా చేయరు కదా అది ఇంపార్టెంట్ ఆబ్వియస్ గా బట్ స్టిల్ నేను ఒప్పుకుంటాను కాంప్రమైజెస్ కంపల్సరీ జరగాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ఫిలిం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫిలిం త్రీ త్రీ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంది అంటే అది కంపల్సరీగా చూడొచ్చా డిస్ట్రిబ్యూటర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ టైమ్ లో ఇబ్బంది అవుతుందా లేదా అది కూడా ఆలోచించాలి అలాంటి చాలా చాలా ఉంటాయి అనమాట జేమ్స్ కెమెరాన్ ఇది అవతార్ టూ బట్ స్టిల్ వీఆర్ నాట్ అవతార్ రిలేటెడ్ టాపిక్ బట్ మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఆయన అంట నైన్ అవర్ కట్ కావాలన్నాడంట అవతార్ త్రీ అవతార్ త్రీ టోటల్ జరిగి దాని తర్వాత కట్ చేస్తా ఫిలిం నైన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ వన్ బిలియన్ డాలర్ కాస్ట్ అవుతుంది అది ఈజీగా అవుతుంది నైన్ మేబీ అది చెప్పలేవు అనమాట ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఆడితే దాన్ని బట్టి చూద్దాం బట్ అవతార్ ని కొంచెం తక్కువ చేసేద్దాం డిస్కషన్ లో చూడు అలా ఉన్న డిమాండ్స్ ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు అవతార్ టూ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి ఆయన డిజ్నీ తో అలా ఆడుకోవచ్చు అది అయితే ఇక్కడ మన రాజమౌళి గారు కూడా హీ ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ హిమ్సెల్ బట్ దట్ టు ఇన్ ఇండియా అది అయితే డిజ్నీ నువ్వు అన్నట్టుగా డిజ్నీ ప్రెసెన్స్ ఇండియాలో ఎంత ఉన్నా కానీ it's not uh, something they will simply look for inspiration yeah yeah okay? totally agree uh, so so chudha so, malli vikki garu em cheptunnarante but rajamouli should make rr to be first film because ah kyun hype normal ga ledhu elago mahesh babu gar shri vikram movie tho busy ga unnaru kada what do you think mahesh babu gar nenu oka question adugutha kani 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 rr to rr to kachithanga kavala nenu na question అవసరం లేదు అదొక ఐడియా వచ్చింది ఆయనకి ఐడియా స్టోరీ టెల్ ఇంకా రైటింగ్ లో ఉంది అది కావాలంటే చాలా టైం పడుతుంది మీరు నాకైతే వెరీ సాటిస్ఫైన్ ఎందుకంటే ఆయన ఒక జర్నీ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ జర్నీని ఎండ్ చేస్తారు ఆర్ఆర్ఆర్ లో ఆల్రెడీ సో వాళ్ళు సింప్లీ ఓ ఇంకో ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది గవాల్ నెల్దంపా ఇవన్నీ హాలీవుడ్ లో చెత్త అన్ని వర్క్ అవుతాయి కానీ మన మన దగ్గర వర్క్ అవు తీసుకెళ్లి పడుకో పెడతారు ఓపెనింగ్ డే రోజు అలాంటి యాషాలు వేస్తే అది కాబట్టి ఆయన ఇలాగే ఒక టూ డిఫరెంట్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ లేదంటే టూ డిఫరెంట్ పీపుల్ అంటే ఈవెన్ దో ఇట్స్ అన్ ఆర్ఆర్ఆర్ ఈవెన్ దో ఇట్స్ విత్ రామ్ చరణ్ అండ్ ఎన్టీఆర్ గారు ఎలాగ ఎలా ఫాలో అయినా కానీ ఇట్ విల్ బి లైక్ ఇన్ సమ్ అదర్ టైం పీరియడ్ in some other characters interacting to fight against one good evil 
అది వన్ బ్యాడ్ ఈవెల్ అలాగా అలాగే ఉంటది మనకు కావాలి అది రియల్లీ డూ యూ నీడ్ దట్ ఆయన ఇది ఎలా ఉందంటే జనాల్ రియల్లీ ఫోర్సింగ్ టు డూ ఇట్ అంటే అక్కడ క్వశ్చన్ అడిగారు తర్వాత మళ్ళీ చాలా సార్లు టాపిక్ వచ్చింది అని మాట్లాడినది వేరే విషయం రైట్ నో ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ నైన్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఒకవేళ నిజంగానే ఆయనకు వచ్చిన గ్రేట్ ఐడియా చాలా బాగుండే ఆయనకు చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటే చేస్తారు లేకపోతే చేయరు ఐ రియలీ డౌట్ రా ఐ రియలీ డౌట్ ఇట్ విల్ గో ఆన్ ఫ్లోర్స్ రాస్తారు లెక్క రాస్తారు కావాలంటే స్టోరీ రాసుకుంటారు చాలా సేపు మాట్లాడేసిన దాని గురించి 